உத்தரவுட்டோம் <laughs> இந்த டீமில் முப்பத்தி முப்பத்தி மூணு கேஸையும் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறதுக்காக உத்தரவிட்டோம் இந்த ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வழக்குகளுமே நாங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு எஸ்ஐ எல்லா நாலு கான்ஸ்டபிள்ஸ் வந்து எந்த மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு டீம் வந்திருக்கிறாங்க அந்த ஒரு வருஷமாகவே நாங்கள் போலீஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு புதுசான சுதந்திரமாக என்னால் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியல எல்லாமே ஒரு ஒரு அழுத்தத்தில் அதோடு தான் நாங்கள் பணிபுரிச்சுட்டு இருந்துச்சு ரெண்டாவது பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சுதந்திரமாக நாங்கள் செயல்பட விடலை இந்த ஒன் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஏற்கனவே இந்த முன்னூற்றி பத்து மூணு வழக்குகளில் எந்த வழக்குகள்லையும் போயுமே எந்த விதமான அக்யூஸ்டும் அரெஸ்ட் பண்ணலை அந்த முன்னூற்றி பத்து மூணு கேஸில் எந்த அக்யூஸ்டும் அரெஸ்ட் பண்ணலை எந்த சிலைகளுமே அடுக்கி கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இதில் சமீபத்தில் மூணு மாதம் முப்பது பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போனால் நன்னி நன்னிலம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து எஸ்ஐ ராஜான்றவர் ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு கோயில் ரெண்டு இதில் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய கேஸில் இருக்கக்கூடிய மூணு செயலையில் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அதுக்கு முன்னாடி பத்தலக்குண்டு கேஸில் தியாகராஜன் சொல்லிட்டு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணி ஒரு சிலையை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கிறாங்க இது கிட வேறு எந்த கேஸ்லையுமே எந்த அக்யூஸ்டுமே யாருமே அரெஸ்ட் பண்ணலை எந்த சிலையுமே கண்டுபிடிக்கப்படல பழைய கேசஸில் ஒக்கில வந்து ரெண்டே ரெண்டு இந்த சிலைகள் பாரபாலகர் சிலைகள் இந்த கற்சிலைகள் மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதை மாறிலிருந்து வரப்படல இந்த ஒரு வருஷத்திலையும் பல மாவட்டங்கள் பல மாதத்தில் வந்து சிலைகள் காணாமல் போயிட்டு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வரி வெளிநாடுகளில் நிறைய சிலைகள் உள்ள இருக்கு இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் கூட நூறு சிலைகளுக்கு மேலே இது இந்தியாவிலிருந்து விற்கப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோயிலுடைய லிஸ்ட்டுமே அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து போலீஸ் அதிகாரி வந்து கோர்ட்டில் வந்து இவ்வளோ சிலைகள் இங்கே இருக்கு எங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா நாங்கள் தரோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எவிடன்ஸே கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அந்த அதுக்கு பின்னாடி அதுக்காக தான் அந்த டீமே ஃபாலோ பண்ணும் அந்த டீமில் அதை எந்த சிலைகள் எங்கேருந்து காணாமல் போச்சு அந்த சிலைகள் வந்து எந்த சிலையிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி யார் கொண்டு போனாங்க யாரை திருடினாங்க என்ன பண்ண கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த டீம் அந்த டீமில் அந்த எந்த சிலைகள்லேருந்து இந்த கோயிலேருந்து எந்த ஊர்லேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது திருடுபட்டது அப்படின்றத விசாரிக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியுமே எடுக்கலை இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேருந்தும் அதுக்காக தான் டீம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டீம் எந்த டீமுமே ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் போய் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்தெந்த சிலைகள் எந்த சிலைகள் காணாமல் போச்சு இதுக்கு முன்னாடி எந்த சிலைகள் காணாமல் போச்சு எந்த சிலைகள் போச்சு அப்படின்ற எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுமே பண்ணலை அந்த பண்ணியிருந்தால் இந்த எல்லா சிலைகளுமே இன்றைக்கு பூரா நம்ம கொடுத்துருந்தா எல்லா சிலைகள் வெளியே வந்துடும் அது எந்த இது நான் பேசி முடித்ததுக்கு பின்னாடி நீங்கள் கேளுங்க உங்கள் சந்தேகத்தை பண்ண சொல்கிறேன் அதுக்கு பின்னாடி எந்த சிலைகளுமே கண்டுபிடிக்கப்படலை அந்த அதுக்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை ரெண்டாவது இந்த அகில ஊராமே இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஒவ்வொரு கேஸுக்கு ஒரு எஸ்ஐக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐ அண்ட் எம்ஓ அந்த லெவலில் ஒவ்வொரு கேஸை நாமினேட் பண்ணி அந்த சிலைகளை ஒவ்வொரு சத்துக்கும் ஒரு கேஸை இன்வெஸ்டிகேஷனை நாமினேட் பண்ணி அவரை விசாரணை அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டோம் அந்த எந்த அதிகாரியுமே எந்த கேஸையுமே போய் விசாரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த விசாரணை இவர் எப்படி தான் அவர் வந்து அதனால தான் எல்லாருக்கும் மனதனால தான் எங்களால் பண்ண முடியல இன்னமும் சிறப்பாக செஞ்சுருப்போம் அவங்க சொல்லக்கூடிய எந்த கேஸில் சொல்கிறோமோ அந்த கேஸ் தான் நீங்கள் விசாரிக்கணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ பல பேரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்ஐ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் விசாரிக்கிறதுக்காக தான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐ கொடுத்தாங்க பட்டா அவரை வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னு சொன்ன கேஸ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தருமபுரியில் இருந்த கேஸோ அல்லது கிருஷ்ணகிரியில் இருந்த கேஸ் அதனால் போக முடியல வர முடியல இந்த மாதிரி வேணும்னே சில செய்யப்பட்ட அவர் என்ன நையணுமோ என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணுமோ அப்படின்ற எங்களுமே ஃப்ரீயாக விடலை அவர் எந்த செய்ய ஒரு கொடுப்பானா அந்த ஐவோட்டை வந்து ஒரு கொடுப்பார் ஒரு அக்யூஸை கொடுப்பார் இந்த அக்யூஸை நீங்கள் அரசு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண டீமை சொல்லுவார் இன்வெஸ்டிகேஷன் லைன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதை கொடுப்பார் கொடுத்து நீங்கள் என்ன ரிமாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுப்பார் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் கொடுத்து அனுப்புவோம் இவன் அக்யூஸ்ட் யார் எங்கேருந்து வந்தா எப்படி எடுத்தா எங்கே போய் திருப்பிட்டு போனா எந்த விவரங்கள் அந்த ஐவோவுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஒன்லி ரெக்கார்டு மட்டும் கொடுத்து போகிற அளவில் தான் இருந்தாங்க அந்த நிலைமையினால தான் அந்த கஷ்டங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க முடியலை இனிமேல் ஏற்கனவே ஒ
ஏடிஎஸ் மிஸ்டர் குமார் இவர்கிட்ட கொடுத்த அக்யூஸ் கொடுத்து இவரை தான் ரிமாண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அக்யூஸ் நான் விசாரிச்சு தான் நான் ரிமாண்ட் பண்ண முடியும் நான் தான் ஐஓன்னு கேட்டார் பட் அவர் முடியாது ரிமாண்ட் பண்ணி தான் சொல்லுறாங்க இதில் உள்ள பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக தான் இவர் அந்த பிரச்சனை அதில் இருக்கக்கூடிய நான் பண்ண முடியாது நான் முறைப்படி தான் விசாரிக்க முடியும் சொன்னதுனால தான் இவர் மெடிக்கல் லீவில் போனார் அந்த பிரஷரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் பல பிரச்சனைகள் உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு நாள் வேலையே வரலாமல் மெடிக்கல் லீவில் இருந்தார் அப்படி பதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அந்தோணி செல்லத்துறை இவர் இன்ஸ்பெக்டர் ராம்நாடு இவரு கேட்கப்பட்ட பல பிரச்சனைகளால சார்ந்தா அவர் என்ன பண்ணார் மெடிக்கல் லீவா போனவரு போனவர் டெஸ்டராக ஆயிட்டார் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அடுத்த பேஜில் அவர் டிஎஸ்பி ஆக போனவர் இப்ப அவர் பாத்தீங்கன்னா டஸ்டராக உட்கார்ந்துருக்காரு இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால இப்ப இன்னைக்கு அது ஏற்கனவே ஐஜியா இருந்தாங்க இப்ப வந்து ஸ்பெஷல் ஆபீசர் இப்ப ஏதாவது எங்களுக்கு குறைகள் வந்தா நாங்க ஆட்டோ போய் சொல்றது ஹைகோர்ட்ல நாங்க போக முடியாது ஏன்னா இப்ப கெட் ஆஃப் தி டீம் அவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமுடைய தலைவர் அவர் மேலும் நியூஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சிக்க தி நியூஸ் புல்லட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறுக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிரு